안녕하세요 우반입니다 네 여기는 난이고요 난 국경에서 버스가 없어서 진짜 당황스러웠었는데 국경을 같이 나오면 태국 아주머님께서 남편분 데리러 와주신다 그래가지고 또 감사하게도 저 태워주셔서 네난 시내까지 올수 있었습니다 원래는 난에서 버클루아라고 소금 마을을 가보고 싶었으나 여기에는 강을 건널 수가 없고 막 엄청 물이 불어나가지고 네, 갈 수가 없다고 하더라고요 그래서 오늘은 무난하게 난 시내를 구경해보는 그런 브이로그를 찍어보도록 하겠습니다 이제 태국이니까 뭐 태국하면 사원이고 난에도 사원이 진짜 많아서 오늘도 사원 투어 사원 호핑을 할 예정이고 호스텔에서 자전거를 무료로 대여해줘서 자전거 타고 다닐 예정입니다 그냥 무난하게 사원 갔다가 밥 먹고 그 다음에 또 사원 갔다가 밥 먹고 야경도 사원에서 보고 뭐 그러도록 하겠습니다 어제 난에 대해서 공부를 조금 해봤는데 1368년부터 여기는 독립왕조가 있었더라고요 뭐 힘이 그렇게 세지는 않은 왕조였기 때문에 다른 나라한테 점령도 당하고 그래도 독립왕조로 인정을 받다가 태국에 통합이 되었다고 합니다 제가 난을 와보고 싶었던 가장 큰 이유는 숙사빔이라는 벽화를 보고 싶어서 왔고 요거는 왓투민에 있는데 조금 이따가 가보도록 할게요 월요일 화요일이 난 국립박물관이 휴무라서 뭐 어떻게 될지 모르겠는데 일단 한번 가보도록 할게요 여기는 1903년에 지어진 난 독립박물관입니다 난 독립왕조 마지막 왕이 자신이 살았던 곳이고 이제 1931년에 태국이랑 통합이 되면서 여기도 같이 기증을 해가지고 박물관으로 이렇게 꾸며놨다고 하네요 박물관 입장은 백반이고 오늘이 월요일인데 월요일 화요일이 휴무라고 하네요 그래서 들어가 볼 수는 없고 여기 나무가 이뻐서 한번 와봤습니다 여기 맞은편에는 와창캄이 있고 저기 반대편에는 또 와품이 있어서 왔다 갔다 하면서 싹다 보고 그 다음에 자전거로 이렇게 날씨내를 한 바퀴 들어보도록 할게요 어제 외국인 인포메이션 센터 이런 데 가니까 자전거 투어를 할수 있게끔 브로슈어를 주더라고요 그래서 그거를 참고해 가지고 오늘 이렇게 한 바퀴 돌아볼 예정입니다 아 그리고 인포메이션 센터 쪽에서 트램도 탈수 있는데 시티 투어 같은 개념이라고 보시면 되고 아침부터 시작해서 하루에 총 4회를 운행을 하고 있는데 마지막 차가 3시 반이거든요 네 그거 트램을 한번 타보도록 하겠습니다 조금 있다가 สังคารามคำวาสีนะครับเดโรหัวใจเซนเซอร์ทีฟนะฮะของจังหวัดนครเราโดยเฉพาะในเรื่องของหน่วยแก่พุทธศาสนาเด่นเชิญท่านได้ม
네, 1596년에 지어진 와프맨이고 드라마 같이 사면상처럼 만들어 놓은 불상이 있는 곳입니다. 그리고 여기 보이는 석사김이라는 벽화가 있는 곳이고요. 마음을 여행을 하면 제일 많이 보게 되는 그림이 이 속삭임이라는 그림이고 뭐 지금은 조금 많이 지워지긴 지워졌으나 그래도 네 이렇게 안쪽에서 볼수 있다는 거는 좋네요 이거 보려고 네 놔놓았습니다 여기 사원은 수구타이랑 라오스 스타일로 지어졌다고 하고 안쪽에 진짜 벽화들이 많은데 원래 태국이라든지 라오스 같은 데 사원을 가면 벽화 같은 것들은 거의 다 석가를 기준으로 만들거든요 근데 여기는 좀 신기하게 그냥 사람들의 일상 그런 거를 그림으로 나타냈다고 보시면 됩니다 이게 난 사원들의 특징이라고 하더라고요 조금 현실적이게 그냥 생활과 밀접하게 이렇게 벽화를 나타냈다는 게뭐 네. 거기에서 종교까지 더해진 네. 그런 느낌이라고 보시면 되겠죠 그러면 벽화 조금만 더 구경하고 요 옆에 실버 템플이라고 하나 있는데 거기 낭망이 있으니까 거기만 잠시 들렸다가 네. 이렇게 자전거 투어를 한번 해보도록 하겠습니다 네, 왓밍무앙이라고 실버 템플이라고 불리는 곳에 도착을 했습니다. 여기는 1857년에 지어졌다가 1984년에 복원이 된 사원입니다. 누가 봐도 복원이 된 네, 사원이고요. 처음에는 미얀마, 그러니까 버마 양식으로 지어졌다가 1984년에 복원을 할 때는 란나 왕국 스타일로 복원을 했다고 합니다. 그리고 여기 보이는 게 난의 락무앙입니다. 드립커피를 하는 곳이 있어서 와봤습니다 원래는 먼저 밥을 먹으려고 그랬는데 카우소이를 먹고 싶었으나 문을 다 닫았더라고요 그래서 커피 먹고 자전거 타러 가보도록 할게요 처음에 계획했던 거는 3시 반에 트램을 타고 난한 바퀴 돌아보는 거였는데 네, 너무 더우니까 생각을 잘못했나 싶기도 하고 먼저 제일 더울 때 트램을 타고 그 다음에 조금 덜 더울 때 자전거를 타고 돌아다녔어야 되지 않나 이게 맛있네요 그러면 커피 사 먹고 출발해 보도록 할게요 네 출발했습니다 어제 받았던 브로슈어에는 총 3가지 루트가 있던데 위쪽으로 가는 루트는 트램 타면 볼수 있을 것 같아서 아래쪽 루트를 선택을 했습니다 아래쪽 루트는 한 6km 정도로 적혀있고 1시간 정도 걸린다고 나오더라고요 저는 가면서 뭐 커피도 다시 마시고 그 다음에 돌아와 가지고 카우소이를 다른 곳 가서 한번 먹어보도록 하겠습니다 여기 난도 슬로우 라이프를 즐기는 진짜로 촌동네 <웃음> 와가지고 높은 건물이 없어서 
구름이 진짜 이쁘네요 네 하늘도 물론 이쁘고요 천천히 영상 찍으면서 난쭉 둘러보도록 할게요 날씨 진짜 더운데 아, 뷰는 또 죽이고 이게 뭐 말로 할수 없는 기분 <웃음> 네, 더워 죽겠는데 뷰는 좋은 <웃음> 한국에서 내가 구름을 못 보고 자랐나 싶을 만큼 구름이 진짜 경이롭다 이런 느낌입니다 이렇게 보시면 그냥 촌동네에서 자전거 타면서 이렇게 돌아다니는 주민같이 돌아다니고 있는데 구름 진짜 이쁘네요 어소 안녕 네, 돈데스에서 자전거 타고 다니던 그 느낌 네, 거의 비슷하다고 보시면 될것 같습니다 좋네요 자전거 탄다고 깍치면 안될것 같네요 여기는 완다 커리사변나 뭐 그런 이름이 있고 카오소이를 탄다 그래서 와봤습니다 물평점도 좋은데 카페 주인분께서 추천을 여기로 주시더라고요 일단 고기가 진짜 크게 들어가 있네요 음 고기 너무 맛있다 확실히 카우소이는 라오스보다는 태국이 낫습니다 뭐 개인적인 의견이지만 고수를 그렇게 안 좋아하는데 여기는 고수가 들어가 있어도 좀잘 어울리네요 사바디카 30바 하니? 하하하 <웃음> 끝나카 네 트램 마지막 차는 3시 반이고 가격은 30바십니다 하루에 네타임이 있고 뭐 9시부터 2시간 간격이었나? 11시, 1시, 3시니까 네 2시간 간격으로 있네요 3시 반이 막차입니다 그리고 이쪽 옆에서 탄다고 하니까 조금 기다렸다가 트램 타보도록 할게요 가군나카 아로이 가군나카 아까 거기 표 사는 곳 앞에서 밥을 나눠주고 있었는데 물어보니까 이제 여러 사람이 드실 수 있도록 공짜로 나눠준다고 합니다 근데 옆에 아저씨가 보더니 저한테 밥 가져가라 그래가지고 네, 답답한 무쌉을 받아왔습니다 커피 한잔 마시고 있었는데 아주머님이 또 봉지도 주셔가지고 좀 손쉽게 들고 다닐 수 있게끔 네. 트램은 탔고 1시간 동안 돌아다닐 텐데 처음으로 도착한 곳은 완빙무항이네요 네 아까 왔죠 여기 또 실버 템플 
아까 구경했으니까 조금 앉아있다가 출발해보면 계속 뭐 나니 시내 영상도 찍어보고 안 가본 데 서면 내려가지고 구경도 해보고 그러도록 하겠습니다 치워가지고 이제 건물도 짓고 한다고 지금 일부분만 남아있다고 보시면 되겠네요 뭐 지금 이렇게 트램 타고 가는데 여기 앞쪽에 타고 있는 애기나 여성분들은 가족이더라고요 그래서 가족 여행에 제가 이 느낌 <웃음> 그렇습니다 왓선땅 네 여기는 왓선탄이라는 사원이고 사원을 오늘 진짜 안 갈라 그랬는데 이게 운명 마냥 <웃음> 사원을 오게 되네요 다음 사원은 <웃음> 네, 또 다음 사원에서 10분 쉰다고 합니다 여기는 왓 아란야 왓 하여튼 그 비슷한 이름의 사원이고 여기는 리노베이션을 한것 같네요 이쪽에 보니까 좀 이쁘게 되어 있습니다 안쪽에 있는 불상은 되게 오래된 불상이라고 하네요 그 박물관 같이 되어 있고 여기 한번 들어가 보도록 할게요 여기를 박물관이라고 이야기해 주신 이유가 한쪽에 불상이 상당히 많습니다 뭐 정중간에는 불상이 가장 오래된 불상이 아닐까 네, 예상을 해봅니다 아침에 난에서 사원 호핑을 하겠다 이야기를 드렸는데 진짜 사원만 가게 되네요 오늘 <웃음> 네 그러면 또 트램 타고 어디 갈지 모르겠지만 또 사원을 가지 않을까 생각을 하고 있는데 가보도록 할게요 네, 트램 타고 난한 바퀴 돌고 왔습니다. 생각보다 시간 진짜 빨리 가네요. 저 이런 시티 투어 이런 거 좋아하나 봅니다. <웃음> 네, 재밌네요. 그러면 해지기 전에 왓 프라타 카우노이로 가가지고 난 시내도 구경 한번 하고 해지는 것도 타임랩스로 찍고 거기에서 영상을 마치면 될것 같습니다. 일단 조금 높은 곳에 있어서 자전거 타고 가면서 영상을 안 찍을 것 같고 도착하면 영상 촬영하도록 하겠습니다. 와 제가 웬만하면 힘들다 안하거든요 <웃음> 이건 힘듭니다 네. 
호스텔에서 빌려주는 자전거 타고 올라가겠다라고 생각한 제가 미친놈이었네요 미친놈 <웃음> 아, 자전거 타 자전거 타고 올라온 게 아니라 자전거 끌고 올라왔습니다 네 이건 진짜로 힘든 게 아니라 진짜 장난 안 치고 경연 선수가 와도 안 됩니다 와프라타 카와노이로 올라갈 수 있는 계단이 있어서 네 계단으로 가도록 하겠습니다 계단도 드럽게 가파르네요 근데 자전거 끌고 올라가는 것보다 나을 것 같아서 네. 네 계단 다 올라와서 와프라타 카우노이에 도착을 했습니다 여기는 1487년에 지어졌고 1900년대 초반에 복원이 된 사원이라고 합니다 여기도 프라타시라는 이름답게 부처님 머리카락이 동원되어 있고 버마랑 란나왕국 양식을 사용한 사원이라고 하네요 그리고 여기 보시면 난시대를 내려다보는 9m의 불상이 있습니다 오늘 마지막 목적지라서 네 기쁘네요 <웃음> 힘든 건 일단 끝났고 기쁩니다 보통 부처사리 같은 경우에는 스투파에 봉환을 하기 때문에 여기 뒤에 보이는 스투파에 네, 부처님 머리카락이 봉환되어 있지 않을까 싶습니다 그러면 여기 난신의 구경 좀 하면서 해지는 거 기다려 보도록 할게요 타임랩스가 실제 보는 것 아니면 영상보다 훨씬 밝게 나와가지고 네. 아니면 집에 못갈것 같아가지고 그만 찍도록 하겠습니다 네. 마지막으로 불이 다 들어왔네요 하여튼 오늘은 이렇게 난 구경을 해봤고 도이푸카나 뭐 버클루아 소금 마을 이런 데는 가고 싶었으나 다음에 기회가 되면 진짜로 한번 방문을 해보도록 하겠습니다 지금 이가 깨져서 다음 영상은 치앙마이 가서 치과 가는 영상이 될것 같고 치앙마이 갔다가 바이나 매홍선 쪽으로 이렇게 계속 여행을 해보도록 할게요 그럼 치앙마이 영상으로 돌아오도록 할게요 안녕